안녕하세요. 선구루입니다. 아, 이번 동영상에서는 아, 센터OS 운영체제 환경에서 사용자 계정을 가지고 로그인, 로그아웃 하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 아, 그리고 화면 잠금 기능에 대해서도 알아볼 거예요. 아, 또한 VMA 옥세이션에서 제공하는 유용한 기능을 사용하기 위해서 어, 게스트 OS인 에... <웃음> 센터 OS에 VMA 2를 설치하는 방법에 대해 알아보도록 할 거예요. 에... 가상 머신 위에 설치된 운영 체제를 게스트 OS라고 합니다. 손님 OS, <웃음> 손님 운영 체제, 게스트 오프레이팅 시스템 똑같은 말이에요. 거기에 이제 VMA 2를 설치해 볼 겁니다. 자, 저희가 저번 동영상에서 센터에 서 설치하는 방법에 대해 알아봤었죠. 어, 저번에 사용했었던 음, 가상 머신을 가지고 어, 테스트를 해보도록 하겠습니다. 일단 가상 머신을 선택해서 켜고요. 정상적으로 오면, 올라오면 은 어, 사용을 해보도록 할게요. <웃음> 자, 아, 정상적으로 <웃음> 부팅이 됐죠. 아, X윈도우 환경이 나타났는데 아, 저희가 사용하는 X윈도우는 그놈, 그놈 데스크탑입니다. <웃음> 또는 이제 지놈 이렇게 말하고 하기도 하는데 아, 그놈 데스크탑을 사용해요. 어, 이거 말고는 이제 KD, KD도 있고 아, 다른 것들이 많이 있습니다. 옷을 입어야 돼. 아, 그리고 이러한 그래픽 아, 인터페이스를 GUI, GUI라고 하죠. 그래픽 유저 인터페이스. 아, 나는 이게 싫다. 아, 메모리 잡아먹는다. 아, 그래서 텍스트, 텍스트 환경만 쓰도록 하겠다. 이러한 <웃음> 화면이 나타나서 이제 작업을 다 하는 거. 아, 이거는 이제 CLI, CLI. 예, 커맨드 라인 인터페이스 또는 TUI 텍스트 유저 인터페이스 이런 식으로 말을 하기도 합니다. 자 다시 켜고 음, <웃음> 아, 이 환경에서 이제 로그인을 일단 해야 되겠죠. 로그인을 일단 하기 위해서는 예, 계정이 필요합니다. 아, 저희가 계정 별도의 계정을 만든 적은 없지만 예, 관리자 계정인 로트 계정은 가지고 있어요. 아, 로트 L과 R 발음이 잘 안돼 로트 <웃음> 이거 이래 아, 이 마우스 컨스가 사라졌어 자 기타에 선택을 하고 어, 마우스 커서 선택을 하고 또는 마우스 커서가 안, 어, 안 보이시는 분들은 이제 엔터를 어떤 눌러서 사용자 이름에 로트 입력하고 그 다음에 여러분들이 운영 체제 설치했을 때 지정했었던 아무 뭐 있었죠 에, 그것을 입력해서 로그인을 선택합니다 <웃음> 그러면은 다음 같은 어, 환경이 나타나는 거죠 화면이 나타나요 됐죠? 어, 로그아웃은 이 상단 탑 패널 아, 윈도우 같은 경우는 자, 작업 표시지라고 보시면 됩니다 작업 표시지 에, 탑 패널에 오, 오른쪽으로 또 보시면은 계정 이름이 보입니다. 여러분들이 로그인을 했, 한 계정 이름, 어, 그 다음에 이것을 선택을 해서 끝내기, 그 다음에 로그아웃을 누르면은 정상적으로 로그아웃이 됩니다. 어, 로그아웃을 할 때는 유의해야 되는 게 어, 전면부 작업, 포그라운드 작업을 <웃음> 어, 하고 있는 프로그램들이 모두 모두 닫혀버리기 때문에 그러니까 종료가 되어버리기 때문에 만약에 저장을 안 했다면 데이터들이 다 날아가요 
그래서 이제 포그라운드 작업을 전면부 작업을 하는 응용 프레임들은 뭐 파일을 갖다 세이브를 하든가 정상적으로 종료를 하고 로그 아웃을 해야 됩니다. 로그아웃을. 자 저희가 아, 루트 계정 말고 다른 계정을 만들어서 아, 일반 사용자 계정으로 로그인을 해보도록 하겠습니다. 어떤 차이점이 있는지. <웃음> 자, 어, 탑 패널에서 어, 프로그램 메뉴, 시스템 도구, 터미널, 터미널을 잠깐 열도록 할게요. 그리고 어, 저희가 계정 만드는 명령을 배운 적은 없지만 잠깐 따라 해보시기 바랍니다. 유저 에드, 유저 1. 그러면은 계정이 만들어졌어요. <웃음> 유저 1이라는 계정이. 그리고 <웃음> 어, 암호로가 입력해야지 로그인이 되기 때문에 암호 어, 설정을 하기 위해서 위에 패스 더블 d 라는 메뉴를 사용하도록 하겠습니다. 그리고 유저 1 계정에 사용할 암호를 요 <웃음> 입력해 주시면 됩니다. 그러면은 이제 성공적으로 업데이트 되었습니다 라고 나오 결과 값이 나오죠 만약 실패 되었습니다 라고 나오면은 다시 암호를 설정을 해 주셔야 돼요 아, 그런 다음에 로그아웃을 하고 방금 만든 유저1 계정을 가지고 로그를 해, 해 보도록 할게요 여기에 유저1이 나타나네 아, 사용자 아이콘 유저 아이콘입니다 선택하고 그 다음에 방금 설정한 암호 엔터 올리시면은 유저 1 계정으로 로그인이 되는 거예요. 어, 어? 화면이 똑같은데요. 어, 화면은 똑같습니다. 아, 하지만 오른쪽 상단에 아까 전에 에, 조금 전에 어드라고 보였던 거 유저 1로 보이죠? 맞죠? 요거를 이제 끝내기를 해보도록 할게요. 지금은 유저 1로 어, 로그인이 된 겁니다. 로그인. 그 다음에 로그아웃을 한 거죠. <웃음> 자, 그 다음에 이제 화면 잠금에 대해 알아보도록 하겠습니다. 아, 로그, 로그인, 로그아웃은 쉬우니까 여러분들 윈도우 사용하죠. 윈도우에서도 이제 사용자 계정과 아, 암호로 같은 입력을 하기 때문에 그것과 유사하다고 보시면 됩니다. 자, 어떤 작업을 하다가 작업을 하다가 잠깐 자리를 비워야 돼요. 잠깐 자리를 비워야 돼요. <웃음> 그러면 이제 시스템을 끄고 나가거나 아, 아니면은 화면 잠금을 어, 로그아웃을 하고 나가거나 화면 잠금을 갖다 하고 나가죠. 하지만 이제 어, 센터스는 리눅스 운영 체제이기 때문에 서비스를 하고 있는 서버를 갖다 끌 수는 없습니다. 그렇죠. 아, 그래서 보통 이제 정상적인 로그아웃을 하거나 아니면은 화면 잠금을 하고 나가는데 어, 뭐 센터스 6.0에서는 어떻게 화면 잠금을 할 수가 있냐 아, 그것을 알아볼 텐데요. <웃음> 오른쪽 상단에 사용자 계정을 마우스 왼쪽 귀로 선택을 하고 어, 메뉴를 갖다 보면은 화면 잠금이 있습니다. 보이시죠? 어, 이것을 선택하면은 화면 잠금기가 돼요. 윈도우에서는 윈도우 키에 L 키 L 키 같이 눌리면은 화면 잠금기가 되죠. 자 그리고 이제 이 화면이 잠겼는데 에, 이걸 갖다가 해질 에, 해제를 갖다 하기 위해서는 유저 1에 대한 암호를 입력해 주시면 돼요. 그리고 엔터 누르면은 이렇게 아까 작업했었던 내용들이 그대로 나타나죠. 어, 쉽죠? 어, 하지만 그 6점대에서는 루트, 루트 계정에 대한 화면 장비가 되지 않습니다. 어, 왜 그런지 모르겠는데 화면 장비가 되지 않아요. 
잠깐 보여드리도록 할게요. 끝내기 로그아웃. 그 다음에 기타. 루트 계정으로 로그인을 했어요. 그 다음에 제가 어, 터미널을 띄우고 화면 장부지 똑같이 루트 계정을 선택한 다음에 화면 장부기를 누르면은 시커먼 화면이 됐지만 그냥 스페이스나 아무 키 누르면은 이렇게 <웃음> 이전에 화면이 그대로 나타나요. 어, 그러면 큰일 나겠죠. 이런 식으로 해서 <웃음> 밖에 나가면은 악의적인 마음을 품고 있는 사람이 주변에 있으면 어, 큰일 납니다. 어. 어, 어떠한 짓을 했다 할지 몰라요. 어, 그래서, 이제, 루트 사용자를 사용하고 있는데, 아, 이러한 작업 내용들은 그대로 유지로 했다 하면서, 그대로 유지로 하면서, 화면 장구기처럼 어, 효과를 갖다 아, 냈으면 좋겠다. 라고 한다면은, 다른 편법이 있습니다. 아, 루트 계정을 선택을 하고, 그 다음에 끝내기. 어, 그럼 로그아웃 되는 거잖아요. 아, 옆에 보시면은, 이제, 사용자 바꾸기 있습니다. 사용자 바꾸기. 이것을 누르시면 됩니다. 그러면은 음, 처음 로그인 화면인데요. 아, 기타 누르셔가지고 루트 그 다음에 암호 입력하면은 그대로 이렇게 살아나요. 아, 작업하던 환경 그대로 있죠. 남아있죠. 그래서 루트 계정으로 화면 잠그기를 하면 안된다. 아, 편법을 쓰기 위해서 사용자 바꾸기를 쓰면은 비슷한 효과를 낼수 있다. 아, 이렇다가 알아두시면 좋습니다. 아, 6점대 관리하시는 분들 아, 밖에 나가면은 가장 최신의 버전 7 버전을 쓰는 게 아닙니다. 아, 5 버전도 있고 4 버전도 있고 6 버전도 있고 그 다음에 이제 뭐 신규 어, 리눅스 설치될 때7 어, 버전이 설치될 수도 있겠죠. 아, 근데 이제 6버전 설치해 달라고 하신 분들도 많아요 음, 왜? 실이 무거우니까 <웃음> 자, 자 끝내기 사용자 바꾸기 이렇게 아, <웃음> 그래서 이제 사용자 계정, 루트, 루트 사용자 계정을 가지고 로그인, 로그아웃, 그 다음에 편법을 사용해서 화면 잠그기 하는 방법에 대해 알아봤고요. 그 다음에 일반 사용자 계정을 사용해서 로그인, 로그아웃, 그리고 어, 화면 잠그기 기능에 대해 알아봤습니다. 어, 그리고 이제 유저 에드 테스트 WD 명령 잠깐 실행을 해봤어요. <웃음> 그 다음에 마지막으로 마지막으로 어, VMA에서 제공하는 유용한 기능 VMA 옵세이션에서 제공하는 유용한 기능을 사용하기 위해서 VMA 툴을 설치할 겁니다. VMA 툴 네, 설치하는 것은 그렇게 어렵지 않아요. <웃음> 어, 이걸 갖다가 설치하면 뭐가 좋으냐? 일단 화면 해상도 해상도 조절이 알아서 됩니다. 아, 오토 어, 자동으로 돼요 자동으로 그 다음에 이제 호스트에서 어, 텍스트를 카피를 해서 가상 머신에 붙여 넣을 수가 있어요 문자들을 복사 붙여 넣기를 할 수가 있고요 어, 호스트의 파일을 그냥 쉽게 드래그 앤 드랍으로 가상 머신 안으로 집어 넣을 수도 있습니다 네, 또는 이제 호스트가 사용하는 프린터를 공유한다든가 아니면 이제 호스트의 특정 폴더를 공유한다든가 등등의 유용한 기능을 사용할 수가 있어요. VMA 툴을 설치하면은 설치된 가상 머신에서 그러한 유용한 기능을 사용할 수가 있습니다. 그러면 어떻게 설치하느냐? 아, 이거는 VMA 옥세이션 관련 동영상에 나와 있는데 뭐지? <웃음> 여기 VMA 툴 설치 있죠? 
여기 같은 보시면은 <웃음> 관련된 동영상이 나와요. 아, 이거 갖다가 보고 확인을 하시면 되고요. 블로그 모르신 분들은 아, 네이버 블로그에 선구루 선구루 이렇게 예, 치주시면은 이제 왼쪽 상단에 게시물 분류 정보가 있습니다. 여기에서 여기서 아, 입문 편에 보시면 이제 볼륨의 툴 설치하는 방법이 이렇게 동영상으로 있어요. 확인하시면 될것 같고요. 아, 또는 이제 이 동영상으로 확인하시면 될것 같습니다. 자, VM 메뉴에서 Install VMware Tool이 있습니다. <웃음> Tools. 그 다음에 이제 이렇게 선택을 하고 나면은 에, 파일 에, 관리자가 나타나요. 그래서 이걸 닫고 탐색기 비슷한 겁니다. 탐색기 비슷한 거 닫고 그 다음에 DF를 해주시면은 미디어 VMware Tool 이라는 게 하나 더 나타나요. 여기는 없었죠? 근데, 그걸 어떻게 선택하자마자, 요게 하나 추가됐고, 바탕화면, 보시면은, VM의 툴, DVD 아이콘이 나타납니다. 나타났죠? 자, 이제부터 따라 하시면 돼요. 명령은, 다음에 설명을 드릴 겁니다. 그래서, 이제, 우리가 탐색기를 사용해서 뭐 C 드라이브, D 드라이브 또는 뭐 C 드럼, 아, DVD가 있, DVD 롬이 있는 어, E 드라이브 이렇게 들어가죠. 그리고 어, 폴드 폴드 찾아가 가지고 관련된 프로그램을 했다가 열어보거나 실행을 다 하도록 되어 있습니다. 아, 하지만 이제 리눅스에서는 어, 명령을 사용해서 경로로 다 찾아간다라고 보시면 됩니다. 네, GY 음, 툴을 같은 사용해서 경로 찾아갈 수도 있지만 명령을 사용한다는 거죠. 많은 관리자들이 그래서 CD 체인지 디렉터입니다. 어, 윈도우의 폴더는 리눅스의 디렉토리 개념하고 똑같습니다. <웃음> 미디아 그 다음에 VM 탭, 탭 눌러주시면 돼요. 탭 cd 명령 한칸 띄우고 슬래시 m e 탭 하면은 에, 파일 이름이 자동 완성, 자동 완성이 됩니다. 그 다음에 대문자 vm 탭 이렇게 하면 되죠. ls 이런 것들은 전부 다 아, 윈도우에서는 탐색기로 다 가능해요. 어, 근데 이제 지금 명령을 갖다 사용했다는 거 어, 여기 보시면은 파일 있죠. 이 파일, tab.gzip 파일, 이 파일을 풀어서, 풀어서, 아, 설치를 할 겁니다. 자, <웃음> nkdir, slash, 한칸 띄우고, slash, vm tools, cp, 더블 클릭, 휠 버튼, 한칸 띄우고 슬래시 vm 탭 음, 쉽죠? 우리가 새 폴더 만들겠죠? 어, 그게 nkdir이라고 보시면 됩니다. 그 다음에 파일 선택해서 마우스 오른쪽 눌리고 복사하죠? 그 다음에 <웃음> 다른 종류로 들어가서 어, 마우스 오른쪽 눌리고 붙여넣기 이렇게 하죠? 어, 그게 cp 명령입니다. cp 명령 나중에 할까요? <웃음> 그 다음에 cd vm tools ls 하면은 이제 파일 복사된 파일을 갖다 확인할 수가 있는 거죠 <웃음> 어, 뭐 윈도우에서는 파일 다운로드 를 하면은 어, 다운로드 폴더에 이렇게 에, 저장이 되죠 그 다음에 그걸 갖다 다른 데다가 아, 이동을 시켜서 복원을 갖다 하거나 아니면은 다른 데 이동시켜서 이제 실행을 해서 설치를 보통 하죠. 어, 그것과 지금 하는 행위가 유사합니다. 
그 다음에 압축 풀어야 되니까 마우스 오른쪽 눌리고 압축 풀기 또는 뭐 빵집 알집 이런 걸로 압축 풀려 그것처럼 지집이라는 명령을 사용해서 압축을 갖다 푸는 거야 왜? 지집으로 압축이 되어 있으니까 <웃음> 자 압축 풀고 아유 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 배가 고프네 마이너스 D 그러면 이제 GZ 확장제가 없어진 것을 확인할 수가 있어요 맞죠? 어, 마이너스 D 압축 푸는 겁니다 지집 압축을 푸는 거예요 <웃음> 그 다음에 어, 팔이 이렇게 묶여져 있어요 하나의 팔로 파일들이 하나의 파일로 묶여져 있어요. 아, 아카이브 되어 있는데 타타 명령을 사용해서 풀 겁니다. 아, V는 좀 뺄게요. 아, 리스트가 쭉 올라가 버리면 자, 그러니까 그리고 ls를 누르면은 어? 뭐 파일이 있네? 아, 디렉토리입니다. 디렉토리 풀린 거야. 어, 압축 파일을 갖다 풀면 폴더가 생성이 되고 그 폴더 안으로 어, 파일들이 쭉 이렇게 풀려 있죠. 어, 그거 갖고 그거 하고 똑같다고 보시면 됩니다. 어, 그래서 이제 여기 디렉터리 안으로 들어가서 아유, ls를 하면은 이렇게 파일들이 풀려 있는 것을 확인할 수가 있어요. 됐죠? 어. 그 다음에 <웃음> 점 슬래시 vm where install pl 점 슬래시는 현재 디렉토리에 있는 현재 디렉토리 나타납니다. 점 슬래시는 <웃음> 그 다음에 아, 이게 실행 에, 파일이거든요. 펄로 된 실행 파일입니다. 그래서 저희가 이제 뭐 MSI 확장자 가지고 있는 파일을 더블 클릭을 하면은 설치가 되거나 아니면 셋업 파일을 갖다 더블, 더블 클릭하면 설치가 되는 거 있죠. 그거를 갖다가 명령을 통해서 실행을 한다라고 보시면 됩니다. 에, 엔터. 에, 그러면은 윈도우에서는 어, 설치 마법 살 설치 마법사가 나타나 가지고 이제 어떠한 구성 정보들을 갖다 입력하도록 되어 있는데 지금은 어, 설치 마법사가 안 나타나고 텍스트로 나타나네요 <웃음> 그 차이점이라고 보시면 됩니다 별로 어려운 거 없어요 그래서 엔터 엔터 누르면은 기본 값으로 설정이 됩니다 이게 전부 다 값들이거든요 값들 기본 값들 다음에는 이제 바이너리 파일들을 인스톨할 디렉토리가 어디입니까? 이쪽에다 설치하겠습니다. 어, 이니 디렉토리 뭐 어디입니까? 뭐 이런 식으로 이렇게 있는데 그냥 엔터 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 누르시면 돼요. 기본 값으로 설치하면 됩니다. 언제까지? 어, 이 커서 앞에 샵 프롬프트가 나타날 때까지 우물 정자가 나타날 때까지 엔터 눌러주시면 돼요. 그러면 이제 어, 설치가 되고, 뭐, 엔조이 VM에요. 뭐, 저쪽으로 나오면은 설치가 완료된 겁니다. 에, <웃음> 윈도우에서는 이제 설치하시겠습니까? 이해 예 하면 설치되는 그 내용을 또 보여, 보여주기 위해서 상태바가 쭉 올라가죠. <웃음> 100% 딱 되면은 이제 컴플리 뜨고, 
예, 여기에서는 이제 그런 건안 보이고 이렇게 텍스트로 어, 진행되는 내용들을 보여주고 있습니다. 예, 그러면은 이제 파일들이 예, 설치가 되는데 예, 조금 전 지정한 경로 있죠 경로에 예, 관련된 파일들이 설치가 됩니다 기본값으로 설치한 거예요 기본값으로. 우리가 이제 보통 윈도우에서 프로그램 설치하면은 <웃음> 뭐 C의 프로그램 파일스 폴더 안에 설치되는 설치가 되죠 어, 그 다음에 기타 뭐 프로그램 레지트리 예, 이제 정보들이 입력이 되고 그렇게 하는데 <웃음> 여기에서는 이제 설정된 디렉토리 디렉토리에 관련된 파일이 설치되도록 되어 있습니다. 설치되도록 되어 있는 거예요. <웃음> 네, 그냥 엔터 스무 번 정도 누르면 되는데. <웃음> 엔터를 20번 정도 누르면 그냥 엔조이 나타나요. 설치가 느리지? <웃음> 네, 설치 완료됐습니다. Enjoy the VMware Team 나타났죠? 음, 그 다음에 네. 이제 조금 전그 CP 명령으로 복사한 파일들은 이제 필요가 없습니다. 필요가 없어서 CD 명령을 사용해서 최상위 디렉토리인 root 디렉토리로 가고요. 그 다음에 rm 명령. 마우스 오른쪽 눌러서 파일 삭제하기 누르죠. 그거하고 똑같습니다. rm 명령. 디렉토리 통째로 날려버릴 거예요. 폴더 삭제 보시면 됩니다. 그러면은 이제 완료가 됐습니다. 설치 완료가 됐습니다. 네, 그런 다음에 이제 적용을 시키기 위해서 리부팅을 다 한번 하는 거예요. 셧다운 마이너스 r 마이너스 r이 리부시라는 명령 어, 옵션입니다. 리부시라는 옵션 의미를 가지고 있는 옵션. 그 다음에 now 지금 즉시 엔터 됐죠? 리부팅이 되고 있습니다. <웃음> 그리고 <웃음> 리부팅이 완료된 다음에 네, 내용을 확인해 보도록 하죠. 자, 됐고요. 어. 계정과 암호를 입력을 하면은 <웃음> 어떻게 돼요? 화면 해상도가 자동으로 맞춰졌죠. 어, 화면 해상도가 자동으로 맞춰지고 있습니다. 
어플을 이렇게 이렇게 어, 저희가 해상도 설정을 따로 한 적이 없어요. 아, VM의 툴에 의해서 어, 툴에 의해서 화면 해상도가 자동으로 맞춰지고 있습니다. 그 다음에 터미널을 열었어요. 텍스트 아, Ctrl Shift C 누르면 복사가 됩니다. 아, 아니면은 <웃음> 편집해서 복사 누르시든가. 그 다음에 아, 메모장 열고 호스트 메모장 있는 호스트 운영 체제 메모장을 연 거죠. 아, 윈도우 운영 체제. 그 다음에 Ctrl V 어떻게 돼요? 텍스트가 복사 붙여넣기가 됐죠. 아, 그냥 설정하신 거 아니에요. <웃음> 이렇게 해서 붙여 넣어 보도록 할게요. 들어가죠? 호스트에 있는 텍스트를 가상 머신에 붙여넣기 한다든가 복사 붙여넣기 그 다음 가상 머신에 있는 텍스트 호스트로 복사 붙여넣기를 할 수가 있습니다 그 다음에 요거를 파일로 저장을 해 보도록 할게요 그 다음에는 1이라는 파일이 생성이 됐고 그리고 아이고 아이고 를 잠깐 재수화 시키고 루트 폴더 루트 사용자 계정의 홈 디렉토리입니다. 홈 디렉토리 얘를 끌어서 어? 붙여넣어졌네? <웃음> 드래그 앤 드랍이 됐어요. 드래그 앤 드랍 됐죠? 그 다음에 1.txt 있죠? 이렇게 아, <웃음> 내용이 들어가 있는 것을 확인할 수가 있어요. 다시 하면은 방금 그 터퍼 쓰기 했으니까 그 터퍼 쓴 파일의 내용을 확인을 할 수가 있습니다. 이게 됐죠. 그래서 이제 VM 툴을 설치했기 때문에 이런 기능을 사용할 수 있는 거고요. 그리고 우리 테스트를 좀더 어, 어, 효율적으로. <웃음> 빠르게 진행을 하기 위해서 VM의 툴을 설치를 했습니다. 이런 기능을 갖다 나중에 사용을 할 거니까. 자, 그래서, 어, 이번 동영상에서, <웃음> 사용자 계정을 가지고 로그인, 로그아웃, 그리고 어, 화면 잠금 하는 방법에 대해서 알아봤습니다. 어, 일반 사용자, 그 다음에 루트 사용자에 대해서 조금 차이점을 어, 확인을 해 봤고요. 그 다음에 이제 VMWare 워크스테이션에 제공하는 워크스테이션에서 제공하는 유용한 기능들을 사용하기 위해서 어, GuestOS인 CentOS의 VMWare2를 설치해 보았습니다. 그리고 확인을 해 봤어요. 네, 그러면 이 동영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 에, 다음 동영상에서는 이 에, X 윈도 환경 근엄 데이터 환경에 대해서 간략하게 알아보도록 하겠습니다. 네, 그럼 다음 동영상에서 만나요. 바이바이. 감사합니다.